，没有对比就没有伤害。十一年后再看《陆贞传奇》演员发展，命运早已各不相同。有人逆袭成为内娱顶流，有人已经遗憾离世。你还记得几位呢？第一位是饰演萧焕云的杨蓉。被称为千年女配的杨蓉，确实属于高开低走的代表女星之一。在《陆贞传奇》爆火之后，她在观众心中有了“蛇蝎美人”的标签。她的演技扎实，台词清晰，长相绝美，确实有成为女一号的潜质。但在那之后，杨蓉主演的作品反响都很平淡，或许是因为过于低调，不太适合演女主的角色。如今已经四十三岁的杨蓉却依然单身一人，但是她依旧活得潇洒随性。第二位是饰演皇帝的乔任梁，当初拍摄《陆贞传奇》的乔任梁只有二十六岁，他也凭借这一角色获得了不少关注。后面他的戏约不断，本以为有个很好。好的前程，但遗憾的是，在二零一六年九月，他就因为抑郁症离开了人世。乔任梁的离世可以说是最令人惋惜的了。第三位是饰演沈碧的唐艺昕，唐艺昕剧中饰演大反派沈碧，屡次陷害女主角，让不少观众恨得咬牙切齿。然而在现实生活中，她却是一个甜美可爱的女神，这种反差给人耳目一新的感觉。之后的唐艺昕星途璀璨，每年都有好几部作品出炉。如今三十五岁的唐艺昕虽在演艺事业没有太大的突破，但是她在感情方面真是折杀旁人。二零一九年，唐艺昕嫁给了初恋男神张若昀，两人时常公开撒狗粮，结婚五年后依旧甜甜蜜蜜，真是让不少观众羡慕。谁能想到曾经的大反派会被宠成小公主呢？第四位是饰演陆贞的赵丽颖，《陆贞传奇》是赵丽颖主演的第一部大女主戏，彼时是她出道的第七年。这部剧的爆火让她真正的从小配角走向女主的开始。后面几年，她又拿出《花千骨》《楚乔传》和《知否知否》等经典作品，一跃成为八五花的头部艺人，成为观众心目中的收视保障。但是她在感情方面却不太顺利。二零一八年，她和冯绍峰主演的电影《西游记：女儿国》上映，两人随后就官宣了结婚证。半年后，他们的儿子顺利出生，但这段婚姻只维持了不到三年就分道扬。扬镳了。好在如今三十七岁的赵丽颖更加自信、独立，展现了现代女性的风采。她也算是不少观众的榜样了。第五位是饰演高湛的陈晓，剧中高湛简直就是皇子中的完美典范，不仅拥有着姣好的颜值，而且一心一意都为了陆贞，至今是许多观众的白月光。十年磨一剑，陈晓的演技也在不断精进，其作品种类也愈加丰富。无论是古装剧还是现代剧，她都能游刃有余。陈晓如今也成为娱乐圈的一线男星，但是在感情方面，她也不算顺利。在二零一六年，陈晓和陈妍希结婚，年底就生下一个儿子。但不久之后，陈妍希被扒出不少之前的黑料，还被质疑曾经插足别人的婚姻。如今三十六岁的陈晓并没有和陈妍希离婚，但是直接影响了她的事业发展。有一度，她的作品确实减少了产量，不少观众都为她感到不平，希望她以后能处理好感情方面的问题，给我们带来更多经典的作品。